当,当番ママはいあっ我穿这个裙子是不是不太适合啊没有没有呃怎么说呢很有个性<笑>你今天穿的也特别帅像电影明星是吧谢谢夸奖走吧小淑女走吧嗯你好你好哎不是说去画展吗怎么又带我来这儿啊为了让你去画展之前变得更美丽一点明白了哦 Hello, Hello 好久不见好久不见啊 Hello 美女好我呢就把它完全交给你了 OK 好吧我走这边请哦小心点好多漂亮的衣服选一件你喜欢的吧不不不不这太露了不行不行不行这件喜欢吗太露了这空的会不会穿不进去啊真的不好意思我这两天太忙了 Demo 呢明天晚上之前我给您发过去好的相信我不好意思了啊拜拜你知道高兴小姐在哪儿吗你说什么呢我穿成这个样子很奇怪吧很美真的啊的时候看你总觉得你哪儿有点不对嗯
知从哪一天起，慢慢习惯身边的你。OK。放听你每一天的心情。哦，男朋友帮你选的唇膏真的好适合你啊！啊，不是，这支口红真的很配。我买了送你。要记住，每个女孩都有追求美的权利，也都需要一支适合自己的唇膏。花展是我多年的梦。你知道我为了这个梦想付出多少心血吗？付出多少心血办画展，和谁给你投资办画展这是两回事儿。你不要再说了，你现在把作为画家的我说的一无是处。你可以折磨作为你女朋友的我，因为我爱你，但绝对不是画家的含笑。如果你还要继续这样下去的话，我们的谈话到此结束。每次遇到问题，你都是这个样子。你为什么不能和我一起面对，一起解决问题呢？我跟陆俊什么关系都没有。陆俊他投资的是作为画家的我，而不是作为女人的我。我，这里是画展，是公众场合，你一定要在这个场合带一个陌生女人来给我添堵吗？一定为了气我，带一个女人来做陪衬吗？高兴，你这个笨蛋，全天下没有比你更笨的人，干嘛自己找上门来？真是丢人在这儿干嘛呢，哥？韩小姐好不容易才开这么一个画展，你就不能让着点她？你这是在教育我是吧？我跟她之间的事儿，你知道多少？我知道的并不多，我就是觉得，爱一个人就应该对她好一点。不能总让他受委屈。你是以什么身份跟我说这话？我弟弟，还是我的竞争者？周末。我也不想天天把脑袋上的天线总在你们这儿伸着。我只是觉得韩小姐这么优秀，你不应该让她这么受委屈。你如果不珍惜的话，会有人替你珍惜的。好，都是我的错，行了吗？我走，我走成吗？让我，我自己能处理好和你哥的关系。拜托，你给我们一点时间。好，我懂了。先回去了
不好意思，我有急事先走了。今天很开心，谢谢你邀请我来看画展。韩小姐呢，真的很厉害，祝你幸福。揉碎星空里最亮的。你以为王菊送了你一双水晶鞋，你就可以当她的公主了？别送了吧，灰姑娘就是灰姑娘，永远都无法变成公主。高星，你就是个假小子，连灰姑娘都算不上。每个女孩都有追求美的权利，也都需要一只适合自己的船。那我胸怀说不了。窗台边，最后的半杯，看见相依偎。好几天没有见到你了，我打你的电话你也没接，你是在故意躲着我？没有，店里最近很忙，人手不够。哦，原来是这样啊，很辛苦吧？嗯。确实挺辛苦的，不过都好过去了。每次只要累，想一想拖把，也就满血复活了。只是想拖把吗？会不会想起我？小姐，应该会生气吧？说到这儿呢，那天其实带你去看画展，是应该带你好好看画的，没想让你那么离开，所以我觉得很歉疚，尽力过意不去。我要跟你说声。没关系，我都懂。其实是我的问题吧，太幼稚了。还有那天在陌生的地方见到上午，吓坏了吧？其实不是那样的，你知道吗？其实我特别欣赏你，你带给我很多梦想，也带给我很多幻想。你不知道我有多喜欢你。那天画展回家的时候，我心里其实特别难受。现在都好了呀，嗯，没事儿了。我决定，我要放。
放弃你。你看，韩小姐那么漂亮又有才，好好珍惜她，要幸福哦。这话为什么一直压在心里面？今天才说出来。我呀，就是一个普通的女孩，没有资格痴心妄想，所以能和你做好朋友，我已经很开心了。高雪啊，你一点都。别再这样了，再这样，我就不舍得放弃你了。那以后如果再想见到你的话，还可以约你吗？对，我见不到好朋友，心里面会很难受。啊，嗯，当然可以，因为我们是朋友啊，一辈子的好朋友，不许重色轻友。好朋友，你好，我叫高兴。你好，我叫秦哲墨。<笑>这俩人最近怎么回事？怎么觉得怪怪的？我才被打开冰封的心。年轻可真好啊！嗯、这叫男女相悦之乐。嗯，懂了。没事吧？没事。你神经病啊你！胡同里开车开这么快，你别叫了，人家都走远了。快让我看看，怎么流了这么多血啊？他开这么快，你就让他撞。这家伙怎么突然关心我？哎，黄教头，快去给高兴买点创口贴。我马上来，马上来。伤口包好了就快点开工，听见没有？啊啊啊啊、慢点，轻点儿，脱下腰包。阿刚，收拾一下。哎哎，你是不是也觉得老板最近怪怪的？啊？你最好小心一点。为什么呀？虽然我以肌肉见长，脑子也不太灵光吧，但我还是强烈的感觉到，老板对你。太对劲，你好自为之吧。
我在干嘛？怎么又想起那个臭丫头？我怎么可能想她呀、啊？不对，最近不管忙着还是闲着，脑子里都是她。完了，我该不会真喜欢上那个臭丫头了吧真的这么早啊？哎，拜我们江大老板所赐，要给写字楼送咖啡和早点。看样子最近生意不错。哎，拖把都想你了。拖把，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。上午，你怎么来了？我如果不过来，你就这么一直熬着是吗？我刚才经过你画室，他们说你生病了，我给你打电话，你也关机。怎么这么烫啊？你是要自焚吗？本来就是感冒发烧，你还怪雾霾。祖国的天气知道是会生气的。我现在去给你买药，下午如果烧还不退，我带你去医院。哎，尚武，你知道我不爱吃药的。既然不喜欢吃药，那你就得多休息，多喝水，多喝红糖姜茶，多喝粥，知道吗？你就负责休息，剩下的事情就交给我了。坐，把鞋脱掉，躺好了。哎，这个感冒发烧啊，一定要保暖，知道吗？哪怕出点汗。关系，好好躺着吧合着我忙活半天白忙活了，就换你一句，永远是你的弟弟。我可是个堂堂正正的男人，男人中的佼佼者。好好好，你长成大男人了，拜托大男人，你家里不要摆那么多玩具好不好？
你懂什么？我那些都是益智玩具。行了，你就别狡辩了。哎，不说我了。你病的事儿，我哥知道吗？他就让你一个人在这儿病，他也不管你啊。他不知道。不知道。你们两个平时不互相问候一下啊？但凡是打个电话，他也能听得出来你病得很严重啊。画展之后，我们就再也没联系过。不喜欢吃药吗？那个药是我从美国带回来的，是水果味的，我只吃那个。行了，别编了，我懂了。谢谢。